、VTOL でありますとか、ドローンでありますとか、空飛ぶタクシー。そういった話も、こうしながらですね、うん、やると結構みんなね、あの、さあの、難しい話してると、なんか、もう経済の話ばっかりしてるとあれなんで、そういう夢のある話すると、<笑>途端にみんなこう目がキラキラ。えー、土屋志拓也と申します。えー、専門は、えー、航空産業論、えー、航空会社のエアラインビジネスになります。よろしくお願いします。えー、私、2020年までは、えー、日本航空株式会社という航空会社にずっと勤務して、えー、まあ、約40年近くなんですけれども、えー、次の第2のライフステージについては、少しでも、あの、社会貢献、微力でもこう社会貢献にこう関係する分野に行きたかったと。いうのが思いとして漠然としてありました。で、そこを、まあ、リタイアした後にご縁があって、あの、立命館、APU の方にということで、えー、当然長いこと、あの、航空業界におりますので、航空産業を講座としても出していただいて、で、それ以外には、えー、まあ、フィールドスタディでありますとか、インターシップ、の仕事、あの、授業を持たせていただいてます。100点満点のこう試験をする、点数を取るような授業っていうよりも、あの、私の方からこの気づきじゃないですけど、情報を学生の皆さんにお話しして、えー、その中でちょっと、毎回毎回、あの、簡単なテーマでディスカッションしてもらって、認識を深めてもらうと、航空業界もですね。えー、あの、よく取り上げるのは、その、最近は少子高齢化で人口減少が日本の国内では起きてますよね。もうそういう時の、まあ、地域の、あの、いわゆるトランスポーテーションの機能をどうやって維持していくのかっていうこと、一つあります。それは、あの、航空事業だけじゃなくて鉄道とか、まあ、船舶とか全部関係してくるんですけども、まあ、人口減少イコール、そのトランスポーテーションのシステムがなくなっていくってことなので、それをどうやって代替していくのか。で、一つは、あの、その中でリージナルジェットの政策っていうのが、これは欧州で、今、あの、欧州とか米州で盛んに行われてるんですけども、日本ではまだまだ、あの、全然、これからなんですけど、一つはソリューションとしてそういうこともあり得るんじゃないかとかですね、みんなに考えてもらう。技術の話だけではなくて、例えば税金、受益者負担の問題とか、様々な問題が出てくるんですね、議論の中で。じゃあ、あの、最、あの、一番いいソリューションっていうのはみんなどう思うと。学生の方にはでもそういったあの深刻なあの社会的な課題の問題だけではなくて、もうちょっとその夢のある議論もしてもらってるんですね。例えば、あの、今申し上げたように、そのシス、あの、技術の進歩っていうのはやっぱり、あの、日進月歩なんですね。で専門的な話をすると、例えば、我々が今日常よく聞くドローンの技術でありますとか、あと VTOL っていう垂直離陸型の、あの、小型飛行機。はい。で、これは多分間もなく実用化されていくんですね。様々なあの地域で。例えば、離島間の医療品の輸送であるとか、あ滑走路はいらない。例えば、えー、っと、環境負荷が非常に低いので、例えば、五島列島で取れた朝一番の新鮮な魚を、例えばドローンで、えー、関西の市場に運ぶとかですね。さっきもちょっと話題でした、マーズっていうモビリティアザサービスって、これ次世代の、あの、ネクストジェネレーションモビリティっていうことなんですけれども、VTOL でありますとか、ドローンでありますとか、空飛ぶタクシー。空飛ぶタクシーは今、トヨタ自動車も入ってやってるんで、これも多分、いずれ近いうちに実用化していくと思います。えっと、環境の問題って常に経済と一緒に語っていかなきゃいけない。航空産業も特にそうですよね。CO2 を排出している企業でありますから。で、この CO2 のエミッションの問題も今みんな取り組んでいる。で、そこに出てくるのは SAF っていう、サステナビリティエアフィエルっていう開発が今、全世界で進んでるんですね。日本も進んでます。あの、政府が作った NED っていう団体があるんですけど、まあ、そこで様々な木材チップだとか、あの、中古医療品とか、そういったものの中から、あの、作り出す CO2 が極端に少ないフィエルですね。あの、いわゆる燃料。いずれにしても2020、多分5年、6年ぐらいに実用化して、もう実はね、あの、飛んでるんですよ、飛行機。それ使ってて。知らないだけで、あの、一応広報発表してるんですけど、2021年確か羽田から福岡に行く飛行機で一便、これは JAL の方でやってたんですけれども、あの、中、あの、えっ、ー、と、古
、あの、よく今、古着屋さんありますよね。で、古着屋さんで集めた古着を燃料の元にして、そこに様々な化学物質を入れて、まあ、極端に CO2 の排出が少ない。あの、いうことが、まあ、一つ、あの、業界で言うと、航空業界でそういうことが焼かれる。多分他の業界もね、みんないろんなことを考えてるんですよ。そういった話もこうしながらですね、あのやると結構みんなね、あの、さあの難しい話してるとなんかもう経済の話ばっかりしてるとあれなんで、そういう夢のある話すると、途端にみんなこう目がキラキラ。えっと、北九州の小倉市はご存知かもしれないんですけど、日本で最初にこうエコタウン宣言をして、最初の一番の力強い、その、えっ、ー、と、エコ活動っていうか、その、公害交付活動は、あの、婦人会なんですね、地元の。で、彼女たちの発想はすごく単純で、その代わり単純だから強い。あの、要するに、スモッグで曇った空を明るい空に戻したい。ドロドロになった洞海湾を元の綺麗な海に戻したい。で、彼らは多分子育てとか、家族のことから、そういうふうに声を上げて。で、彼らがいろんなものに取り組み始めたんですね。その中の一つとしてはもちろん、あの、リサイクルであるとか、ゴミをなるべく出さないようにするとか、当然企業側もですね、あの、あの、水、汚染水を出さないようにする、様々なことをこう、マルチにやり始めて、それで今の状態に持ってきてる。で、その中ですごいあの、ノウハウを蓄えてるんですよね。いわゆる環境技術を。で、僕はすごい素敵なことをしてるなと思ったのは、その、北九州だけが成功してよかったよかったって言ってるんじゃなくて、やっぱりあそこにちゃんとジャイカなんかも進出して、そこで蓄積した環境技術力をアジア、あるいは中東とかいろんな国々の学生たちを受け入れて技術協力してるんですよね。今度、新しく4月からサステナビリティ観光学部というところで、えーいろんなことを教える立場にいる人間ですけれどもあのこれからはですねあのさっきも申し上げたように環境問題とやっぱり資源問題っていうのはもう避けて通れないもう万人が避けて通れないで今から学びに来られる人たちもただどんな仕事に就いたとしても今言った2つのテーマっていうのは必ず避けて通れなくてある,あると。で、これについては正面からやっぱり取り組んでいかなきゃいけないと思いますし、あの、たくさん、あの、様々な経験を積んでる、あの、先生が多い、あの、大学ですので、そういった人たちの知見を、こう、聞きながらですね、あの、自ら、あの、考える力,力を、あの、養ってほしい、っていうふうに思います。で、それができる学部だと思います。日本の中でも、トップクラスで。はい。なのでお待ちしてますということですね。